भी अपरिचित है उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और उस परम अक्सर ब्रह्म से पूर्ण परमात्मा से अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं भाव यह है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूर्ण रूप से मान्य है अब इसमें मुतरजम यानी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी शेरवानी संस्करण ये भी वही प्रकरण है प्रकाशक है लखनऊ किताब घर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे ये 25 नंबर है प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ और यहाँ देखिएगा इसके बावन नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे बावन नंबर से फला तुतियल का फिर व जाहिदुम बी ही जिहादन कबीरन अब इसी का इन्होंने ये तो है अरबी भाषा देवनागरी लिपि में लिख दी ये है अरबी भाषा उर्दू भाषा में लिखी है उर्दू लिपि में ये सारा और यही भाषा फिर हिंदी में लिख दी इन्होंने जिस प्रकार ये उर्दू में लिखी है भाषा ये अरबी है इसका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ किया है देखिए ये बावन नंबर है अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन इन्होंने कबीर का अर्थ यहाँ बड़ा कर दिया अब किसी ना किसी अक्षर का शब्द का अर्थ तो होता ही है अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये दास बताएगा इसका अर्थ ये है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है कबीर अल्लाह है जस जिसे ये अल्लाह अकबर बोलते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर का अर्थ है वो ये करते हैं बड़ा भगवान ये थी इन्हीं के शब्दों में हम ये माने कि वो बड़ा भगवान है जिसकी तरफ कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा जो भगवान है उसके विषय में ये अन्य व्यक्ति जो काफिर हैं जो उस बड़े भगवान को नहीं भजते हैं वो काफिर हैं और वो विश्वास नहीं करते इन बातों पर जो मैं तुझे बता रहा हूँ कि कबीर इज गॉड कि वो अल्लाह है वो बड़ा भगवान है तो तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना और उनकी बात नहीं मानना इसके लिए तू संघर्ष करना कबीर के लिए संघर्ष करना जिहादन कबीरन इस कबीर भगवान के लिए कबीर अल्लाह वो कबीर अल्लाह है वो कबीर परमात्मा है सारी सृष्टि का रचनहार है तो मेरी बातों पर विश्वास कर और इस ये काफिर नहीं मानते उस कबीर को उस भगवान को उस समर्थ शक्ति को तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इन दलीलों पर विश्वास करना और इनके साथ संघर्ष करना लड़ना नहीं जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना नहीं संघर्ष करना ये चाहे तुझे तंग करें या दुखी करें लेकिन तू इनकी बातों को मत मानना इतनी सी बात है अब यहाँ पर जो कबीर शब्द है इसमें कबीरन शब्द है तो दूसरी कुरान मजीद है पवित्र मजीद है वो दिखाते 
ये पवित्र कुरान मजीद और कुरान शरीफ के और नाम का अंतर है जो के तो अक्सर हैं मतलब लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है फिर भी इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा देखिएगा यह पवित्र कुरान मजीद प्रकाशक हैं आसिफ बुक डिपो चार मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली छः कुरान मजीद हिंदी मुतरजम माँ अरबी मतन तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खां साहिब जालंदरी तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली यह है सूरत फुरकानी जो की तो सूरत फुरकानी पच्चीस और ये कुरान मजीद पृष्ठ पाँच पर यहाँ देखिएगा ये वही जो का तो इसमें कोई अंतर नहीं है ये अरबी भाषा उर्दू में लिखी है और यही अरबी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है ये बावनवी आयत हमको आपको दिखाते हैं फला तुतियल काफिर न जाहिदम बी ही जिहादन कबीरा उसमें कबीरन लिखा है केवल इसमें कबीरा लिखा है तो हम उसे कबीर बोल देते हैं सीधा कबीर वो कबीर अल्लाह है अब यहाँ से हम इतना ही लेंगे अधिक नहीं अब हम फिर पवित्र कुरान शरीफ से ही आगे बढ़ेंगे इससे तो इतना कंसेप्ट क्लियर करना था इसके कबीरन कहो या कबीर कहो या कबीरा कहो अर्थ उनका एक ही है आप देखना ये कुरान शरीफ हम फिर कुरान शरीफ पर आगे ये देखिएगा ये कुरान शरीफ हम फिर देख रहे हैं किताब ये वही है कुरान शरीफ अब यहाँ आगे हम सूरत फुरकानी पच्चीस प्रश्न नंबर छ सौ चार पे और ये वही है नीचे बावनवी आयत इसमें कबीरन लिखा है उसमें कबीरा लिखा है स्पष्ट फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बी ही जिहादन कबीरन ये बावन रायत है इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने एक पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो अब इसका अर्थ ये है कि वो कबीर नामक परमात्मा है और ये काफिर नहीं मानते इस कबीर इज गॉड और तू भी उनकी बात मत मानना संघर्ष करना इसके लिए और ये अब देखना तिरपन चम्बन पचपन छप्पन सतावन अठावन उनसठ आयत वायत में कितना क्लियर किया है ये देखिएगा ये छ सौ सात पृष्ठ पे हमने बावन नंबर आयत पढ़ ली है अब तिरपन पढ़ेंगे आए है। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दिया बना दी अब चम्मन पढ़ेंगे ये त्रेपन पूरी होगी और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया और तुम्हारा परवरदिगार यानी देखो स्पष्ट कर रहा है कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है सतगुरु जो चाहे सो कर ही चौदह कोट दूत जम डर ही और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते वो काफिर हैं और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं मुंह मोड़े हैं अब पचपन पढ़ गई अब छप्पन ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है 
अब सतावन में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तार कर ले अब अठावन नंबर आयत में ए पैगंबर उस जिंदा आए उस जिंदा चैतन्य पर चैतन्य अर्थ कर दिया उस जिंदा पर भरोसा रखो क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है वो अविनाशी है और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो उसकी महिमा का गुणगान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है अब देखो इन्होंने ये अठावन नंबर आयत है यहाँ देखिएगा इन्होंने ये खबीरा लिख दिया खबीरा इसको कबीरा कहो खबीरा कहो अकबर कहो एक ही अर्थ बनता है इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा इवाद ही कबीरा है इबादत इबादत माने पूजा इवाद ही माने पूजा के योग्य वो कबीरा है वो कबीर नामक परमात्मा इसको खबीर कहो कबीर कहो इवाद ही माने इबादत इबादत माने पूजा इवाद ही माने पूजा के योग्य वो कबीर परमात्मा है ये अठावन नंबर आयत है आगे देखो इसका इन्होंने अरस जो किया वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था रखो जो कभी मरने वाला नहीं है वो वास्तव में अविनाशी है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है यहाँ इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफ़ी कर दिया काफ़ी बड़ा कहो बहुत कहो घड़ा कहो बड़ा कहो खबरदार है यानी जानता है वो नाश कर देता है और इस 59 में उनसठ में तो कमाल कर दिया और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको छः दिन में पैदा किया फिर तकत पर जा बिराजा ओ है वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि छः दिन में सृष्टि रची सातवें दिन विश्राम किया और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको छः दिन में उत्पैदा किया और फिर तकत पर जा बिराजा वो अल्लाह बड़ा ये लिखना वो अल्लाह कबीर उनसठ में देखिएगा यहाँ अरहमानो अरहमानो असल फसल भी ही यु खबीरन अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया वो अल्लाह बड़ा वो अल्लाह कबीर यहाँ लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है ये देखिए हम यहाँ आते हैं उनसठ पे जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको छः दिन में पैदा किया फिर तकत पर जावे राजा वो अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर लिखना था वो अल्लाह कबीर है वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया वो अल्लाह अकबर है ये कहते हैं वो अल्लाह अकबर है वो कबीर बड़ा है रहमान है दयालु है तो उसकी खबर अब यहाँ स्पष्ट हो गया पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने छः दिन में सृष्टि की तकत पर जा बिराजा तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से इलम वाले से पूछ देखो पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भी उस परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है इति सिद्धम अपुणात्मा इन दोनों धर्मों के ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा स शरीर है नर आकार है स शरीर है और उसका नाम कबीर है
वो साकार है तो निराकार बेचून कैसे हुआ प्रभु ये लोक वेदता दंत कथा थी शास्त्रों को ना समझकर मन मुखी के ज्ञान हम प्रचलित कर चुके थे